உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் நான் எப்பவுமே உங்க பக்கம் தான் நிற்பேன் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை பட் அட் த சேம் டைம் நீங்களே கையை பிடிச்சி கொடுத்த கார்த்திக்கும் இந்த உலகமே எல்லாட்டையும் நான் கூட இருப்பேன்னு சொல்லி வந்திருக்காரு அவர் கூடவும் நான் நிற்கிறது தானே மம்மி நியாயம் அப்படித்தானே நீங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்கீங்க நமக்காக ஒருத்தர் எல்லாமுமா இருக்கும் போது நாம அவங்களுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அதுதான் மம்மி கரெக்ட் நான் உங்களோட வளர்ப்பு மம்மி நீங்க சொல்லி கொடுத்த எதையும் எப்பவும் நான் மறக்க மாட்டேன் இப்பவும் நான் சொல்றேன் நீங்க எடுத்த டெசிஷன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் சரியா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் சோ நான் உங்க பக்கம் நிற்பேன் மம்மி எல்லாருக்கும் எது சரியோ அத மட்டும் தான் நான் எப்பவும் யோசிப்பேன் அத மட்டும் தான் நான் எப்பவும் ஆமா இன்னத்துக்கு நம்மள எல்லாம் ரெடியா இருக்க சொல்லிட்டு அவளை இன்னும் ஆளை காணும் வருவா வருவாஸ்ல வேலையா இருப்பாங்க கிளம்பி ரெடியா இருக்கீங்க போல வா கிருஷ்ணா அப்புறம்கா எப்படி இருக்கீங்க அப்பத்தா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஒன்னே எதுக்குடா வர சொன்ன அதானே என்னடா வரும்போது ரொம்ப மரியாதையோட வரவேற்கிறீங்க சொல்லிட்டு <laughs> போ <laughs> 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 முதலாளிக்கு அடுத்த பதவி எல்லா அதிகாரமும் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஒரு விஷயத்த அமல்படுத்தணும்னா தங்கச்சி அம்மா கையெழுத்து இல்லாம முதலாளியாலேயே அமல்படுத்த முடியாது அவ்வளவு அதிகாரம் உள்ள பதவி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்னன்னு கேட்டேன் ஆபிசர்னு அப்பவே சொல்லி இருக்கலாம்ல எனக்கு இது தேவைதான் ஆமா தங்கச்சிமா ட்ரீட் அதுக்கு தானே உங்க எல்லாரையும் வர சொல்லிருக்கேன் அதானே பார்த்தேன் இது கோசம் தான் கிளம்பி இருக்க சொல்லிக்கிட்டியா ஆமாங்கா சத்தா சத்தா சுந்தரி சித்துவையும் கூப்பிடலாமா வர சொல்லிட்டேன் அப்பத்தா அவ அவங்க அப்பாவோட வந்துருவான் சூப்பர் தங்கச்சிமா சரி நான் போய் துணி மாத்திட்டு வரேன் பரவாயில்ல கிளம்பிடலாம் ஓகே கிருஷ்ணா ஐயோ அப்பத்தா 
வாய்ப்பே இல்ல ஏதோ வீம்புக்கு பண்றாங்க என்ன பண்ணா நான் கடுப்பாவேன்னு தெரிஞ்சு பண்றாங்க இவ இருக்கிற மூஞ்சிக்கும் முகர கட்டைக்கும் இவெல்லாம் சிஇஓவா இத வேற அந்த ஆளு போன் பண்ணி சொல்றான் அத நான் கேக்குறேன்னு நினைக்கும் போது ஏதாவது செஞ்சாகணும் கார்த்தி என்ன வெயில் என்ன வெயில் மனசனால நிம்மதியா இருக்க முடியுதா ஒரு இடத்துக்கு போக முடியுதா வர முடியுதா ஐயோ போனா போன இடம் வந்தா வந்த இடம்னு இருக்க வேண்டித்தே வா வீட்டுக்குள்ள இருந்தே வெளியே போகவே தோணல வெளியில எங்கேயாவது போயிட்டோம்டா திரும்ப வீட்டுக்குள்ள போக தோண மாட்டேங்குது பாரு என்னக்கா இது வரும்போது பெரிய புலம்பலா இருக்கு ஆமா தம்பி நான் மதியமே வந்திருப்பேன் வெயில் தாள வரலான்னு காத்திருந்து ராத்திரியாய் போச்சு இப்ப கூட பாருங்க சூடாத்தேன் கிடக்கு மதனி எதுக்கு இப்படி சிரமப்படுறீங்க இங்கனக்குள்ளேயே இருந்துட்டு போக வேண்டியதானே அது சரிதான் அப்புறம் அங்கன கிடக்கிற வேலையெல்லாம் போறவ ஆறு வந்து பாப்பாங்க வேணுண்டா சொல்லுங்க நானும் மாலினி போய் பார்த்துட்டு வரோம் நீ இருக்க பாரு உங்ககிட்ட வாய கொடுத்து வாங்க முடியுமா என்ன சரி நீங்க பேசிட்டுருங்க நான் குடிக்க தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் ஆ எடுத்துட்டு வாத்தா கொஞ்சம் இல்லைன்னு குடிக்கிட்டோம் அப்புறம் என்ன தம்பி ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும் உடனே கிளம்பி வாங்கன்னு சொன்னீங்க என்ன விஷயம் ஒன்னும் இல்லக்கா சந்தோஷமான விஷயம் தான் என்ன அது என்னவா இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம் சுந்தரி பத்தியா கரெக்டு தான் சுந்தரி பத்தீண்டா அப்ப நல்ல செய்தி எதுவும் உண்டா அக்கா நாம அந்த பக்கம் யோசிக்க வேணாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்போ பெற்றுக்கணும்னு தோணுதோ அப்போ பெற்றுக்குவாங்க அதை பத்தி தயவு செஞ்சு பேச வேணாமே நான் எதுவும் தப்பா கேட்டேன்னா என்ன அப்படி இல்லக்கா நான் சொல்ல வந்தது வேற ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன விஷயம் நீங்களே கண்டுபிடிங்களா பார்க்கலாம் மதனி நீங்க நினைச்சாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அம்புட்டு பெரிய விஷயம் நடந்து போச்சு என்னடா இது புருசனும் பொண்டாட்டியும் மாறி மாறி அதுங்கிறீங்க இதுங்கிறீங்க அது என்னன்னு சொன்னாத்தானே தெரியும் அக்கா சுந்தரி இன்னைக்கு போன போட்டுச்சு சரி அது பெரிய ஆபீசர் ஆயிடுச்சா எக்கு தப்பா சம்பளம் எல்லாம் கூடி போச்சா ஓஹோ ஆபீஸ்ல எல்லாமே அதுதானா என்ன சொல்றீங்க தம்பி எல்லாண்டா ஆமாக்கா எல்லாண்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு மோலாளி மாதிரி வச்சுக்கலாம் பாருங்க சொன்னோடனே மணி அடிக்குது அட மாப்பிள்ள தான் கூப்பிடுறாரு நம்ம மாப்பிள்ளையா ஆமா நம்ம மாப்பிள்ள தான் அநேகமா அதை சொல்லதான் கூப்பிடுறாருன்னு நினைக்கிறேன் பாக்கலாம் என்னவா இருக்கும் ஹலோ மாமா எப்படி இருக்கீங்க அங்கிட்ட எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க இருக்கும் அங்க அத்தா இருக்காங்களா ஆ இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையா தனித்தனியா பேசுறத விட மொத்தமா பேசலாமே தான் உங்களுக்கு போன் பண்ண என்ன மாப்பிள்ள ஏதோ 
உடகமா பேசுற மாதிரி தெரியுது என்ன விஷயம் இல்ல மாமா சொல்றதுக்கு சில விஷயங்கள் சங்கடமா இருந்தாலும் சில விஷயத்த சொல்ல வேண்டிய நேரத்துல சொல்லலன்னா அப்புறம் ஏன் சொல்லாம விட்டோன்னு வருத்தப்பட வேண்டிய வரும் சரிங்க மாப்பிள்ள அப்ப நான் ஸ்பீக்கர்ல போடுறேன் நீங்க எல்லாரும் கேட்கற மாதிரியே பேசுங்க ஆஹ் அதான் மாமா நல்லா இருக்கும் அப்படியே பண்ணிருங்க மாப்பிள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்ல வராரு ஆனா சொல்ல முடியாம மென்னு முழுங்குறாரு என்ன தம்பி எதுவும் பிரச்சனையா என்ன என்ன விஷயம் தெரியலையே நான் ஸ்பீக்கர்ல போடுறேன் எல்லாரும் கேப் ஆஹ் சொல்லுங்க மாப்பிள்ள எல்லாருக்கும் நான் பேசுறது கேட்கும் நினைக்கிறேன் ஆ என்னடா மாப்பிள்ள திடீர்னு இப்படி பேசுறாருன்னு அத்த நீங்களும் சங்கடப்படக்கூடாது அக்கா நீ நீ இருக்கியா இருக்கண்டா ஆஹ் நீயும் வருத்தப்படக்கூடாது என்ன விஷயம் சொல்லுங்க மாப்பிள்ள கேட்கவே கொஞ்சம் பதக்கு பதக்குங்குது ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை ஆகி போச்சா இது வரைக்கும் ஆகல ஆனா இப்படியே போனா நிச்சயம் பெரிய பிரச்சனையில தான் கொண்டு போய் விடும் என்ன மாப்பிள சொல்றீங்க நான் சுந்தரிய துபாய்க்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னேன்ல ஆமாமா சொன்னீங்க சொன்னீங்க அதுக்கு சுந்தரி என்ன சொன்னா என்ன சொன்னா அங்கனக்குள்ளேயே இருக்கணும் நல்லா படிக்கணும் பொழுதுபோக்காக <laughs> அதிகாரத்தில் இருக்கிற பதவி அவங்க நினைச்சாதான் அந்த கம்பெனில எதுவுமே நடக்க முடியும் எல்லாத்தையும் அவங்க பார்த்து தான் வெளியே அனுப்பணும் எல்லாத்தையும் அவங்க பார்த்து தான் உள்ள கொண்டு வரணும் மொத்தத்துல சொல்ல போனா அவங்க தான் முதலாளி ஒரு சின்ன லாபம்னாலும் அதுக்கு அவங்க தான் பொறுப்பு பெரிய நஷ்டம்னாலும் அதுக்கும் அவங்க தான் பொறுப்பு தெரிஞ்சாகணும் <laughs> பெருமதான் கலெக்டர்லாம் ஆக முடியாது என் கூட வாழ முடியுமான்னு கூட தெரியாது என்ன மாப்பிள்ள 
நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் என்னை விட பெரியவங்க அனுபவத்திலையும் சரி வயசுலையும் சரி அதனால நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும்னு நம்புறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு கம்பெனிய பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணோட லைஃப்ல அவளுக்கே இடம் இல்லைன்றப்போ அவ கணவனுக்கு எப்படி இடம் இருக்கும் இது பாருங்க மாப்பிள்ள இப்படி எல்லாம் எதுவும் பேசாதீங்க மாப்பிள்ள இது பாருங்க அவளுக்கு கனவும் வேண்டாம் வேலையும் வேண்டாம் ஒரு இளவும் வேண்டாம் எதுவுமே தேவையில்ல மாப்பிள்ள எதுவும் தேவையில்ல அவன் நல்லபடியா வீட்டுல இருந்தா போதும் நீங்க உங்க மூலமா ஒரு புள்ள ஒரு நல்ல குடும்பம் போதும் அம்புட்டு போதும் இதோட அவ வாழ்ந்தா போதும் மாப்பிள்ள போதும் நானும் முருகன் தம்பியும் பேசுறோம் அவளுக்கு எல்லாம் புரியற பக்கம் இருக்கு மாப்பிள்ள நீங்க அவசரப்படாதீங்க மாப்பிள்ள நீங்க எதுவும் வருத்தப்படாதீங்க எதா இருந்தாலும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் இத பத்தி எதுவும் யோசிக்காதீங்க எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் மாப்பிள்ள நல்லதாவே நடக்கும் தம்பி சொல்லுங்க தம்பி பேச <laughs> 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 வருங்க தம்பி முதல் அவளுக்கு போட போடுங்க பதவியும் வேணா பருப்பொருண்டையும் வேணா அவள் அம்புட்டையும் விட்டுப்பிட்டு புருஷனோட இருக்க சொல்லுங்க ஒரு பிள்ளைய பெத்துக்க சொல்லுங்க என்னக்கா நீங்களே எப்படி பேசுறீங்க சின்ன வயசுல இருந்து அந்த பிள்ளை எம்புட்டு கனவு கண்டிருக்கும் அதை பத்தில அவங்கள்ட்ட பேசியிருக்கும் இல்ல அம்புட்டு பேசினவ இனி என்ன பண்ணிட்டு வந்திருக்கா பாத்தீங்கல்ல ஏதோ கம்பெனிங்கிறா என்னமோ முதலாளிங்கிறா மாப்பிள்ள சொல்றத பார்த்தா அவளால அவ கனவையும் பார்க்க முடியாது கட்டினவனையும் பார்க்க முடியாது எதுக்கு அந்த வேலைங்கிற நான் எதுக்கு அந்த பொழப்புன்னு தான் கேக்குற நமக்கு என்ன காசு பணத்துக்கு குறைச்சலா என்ன அங்கிட்டு போய் வேலை பார்க்க வேண்டாம் முதல் அவளுக்கு போன போட்டு அங்க எந்த வேலையும் வேணாம் பேசாம புருஷனோட வளர வழியை பார்க்க சொல்லுங்க எனக்கு பேரனோ பேத்தியோ பேத்து கொடுக்கறதே அவ வேலை சொல்லுங்க தம்பி அவகிட்ட சொல்லுங்க கேம் அத நீ இம்பிட்டு கோபப்படுறீங்க கா அவசரப்படாதீங்க நிதானமா யோசிங்க எடுத்தோம் கவுத்தோம் முடிவெடுக்கிறதுக்கு இது ஒன்னும் சட்டிப்பான விளையாட்டு இல்ல இது ஒரு பொம்பளை பிள்ளையோட வாழ்க்கை நம்ம நிறுத்தி நிதானமா தான் யோசிச்சு முடிவெடுக்கணும் கொஞ்சம் <laughs> நீ கரெக்டா எடுத்துப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன விஷயமா மம்மி அன்னைக்கு சொன்னாங்கல்ல ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன்னு அது சுந்தரியா சிஇஓ ஆக்கிருக்காங்க பர்மனண்ட் எல்லாம் இல்ல கார்த்திக் ஜஸ்ட் நமக்கு குழந்த பொறுக்கிற வரைக்கும் தான் ஏன்னா அது வரைக்கும் நீ என் கூடவே இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் மம்மி இந்த டெசிஷன் எடுத்தாங்க 
உனக்கு எதுவும் இதுல வருத்தம் எனக்கு என்ன வருத்தம் இருக்கலாம்ல இது எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் நீ கம்பெனியை பாத்துக்கிட்டு இருந்த அப்புறம் நான் ஃபேக்டரியை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நீ அப்பவும் கம்பெனியை பார்த்துட்டு இருந்த நீ வீட்டில இருந்து நான் கம்பெனியை பார்த்தேன் அனுடாலிங்கோட மனசார ஆசா ஆசையா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உன் கைய புடிச்சுக்கிட்டு வயத்துல இருக்கிற குழந்தைய கவனிச்சுக்கிட்டு உனக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும் என்ன மெடிசன் கொடுக்கணும்னு பாத்துக்கிறது எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் Actually, I was waiting for this moment, baby, ma. I don't know how to treat you. What are you talking about? Dinner is out. Treat me. Let's go. Do you have any questions? 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 யாருக்கு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க வேண்டாமா